আচ্ছা আমার হাতে ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মোটোরোলা মোটো জি থার্ড জেনারেশন এটা গত জুলাই মাসে মার্কেটে নিয়ে আসছে মোটোরোলা এর সাথে আমরা পাচ্ছি গুগলের অ্যান্ড্রয়েড স্টক ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ললিপপ এটার সাইজ সব এটার সাইজ হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চ ডিসপ্লে কর্ণিয়া গলি গরিলা গ্লাস আচ্ছা এর র্যাম প্রসেসর এর র্যাম হচ্ছে টু জিবি সিক্সটিন জিবি রম ইন্টারনাল স্টোরেজ এছাড়াও ওয়ান জিবি র্যাম এবং এইট জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ পাওয়া যায় তো এরপরে এটার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এটা আইপি এক্স সেভেন সার্টিফাইভ অর্থাৎ এটা থার্টি মিনিটস থার্টি মিটার পানির নিচে থাকতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না खुले देखी देखते बैटरि एकदम भेतरे নন রিমুভেবল নন রিমুভেবল ব্যাটারি আর এর সাথে আছে ডুয়েল সিম ডুয়েল মাইক্রো সিম এবং এক্সটার্নাল এসডি কার্ড লাগানোর সুবিধা থার্টি টু জিবি আপ টু থার্টি টু জিবি আচ্ছা এটা ইন্ডিয়ান ডিভাইস অর্থাৎ এটা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এটা তুমি কত দিয়ে কিনছো আমি এটা বাংলাদেশ থেকে কিনেছি টোয়েন্টি থাউজেন্ড দাম অনুযায়ী তোমার কাছে কি মনে হয় দাম অনুযায়ী অবশ্যই পারফরমেন্সের দিক থেকে অনেক ভালো আচ্ছা তাহলে পারফরমেন্স আচ্ছা গেমিং পারফরমেন্স সম্পর্কে বলো গেমিং পারফরমেন্স অবশ্যই ভালো আচ্ছা আমি আগে এটা আর এটা ব্যাক পার্ট লাগানোর পরে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ক্যামেরার এই জায়গাটায় অবশ্যই চাপ দিয়ে লাগাই দিতে হবে না হলে এটা এদিক দিয়ে পানি ঢোকার সম্ভাবনা থাকবে আচ্ছা এখন গেমিং পারফরমেন্স সম্পর্কে বলতে গেলে আমার ইনস্টলড গেম আছে বেশ কয়েকটা তার মধ্যে অ্যাসফল্ট এইট তারপর হচ্ছে এনএফএস এনএফএস তারপর হচ্ছে নোভা ফাইটিং গেম এছাড়াও ছোটো ছোটো অনেক গেম আছে মোটামুটি পাঁচ জিবির উপরে গেম ইনস্টল করা আছে এখানে না এরপরেও ফোনটা তা এত গেম থাকার পরেও ইন্টারনাল স্টোরেজে সেটের পারফরমেন্স এখনও পর্যন্ত ল্যাগি হয়নি আচ্ছা ইট ওয়াজ ইট ইজ কোয়াইট গুড ইন পারফরমেন্স আচ্ছা ফোনের নর্মাল পারফরমেন্স কীরকম কথা শোনা যাওয়া বা ক্লিয়ার মোটামুটি পারফরমেন্স খুবই ভালো আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে বাইরে সানলাইটে ডিসপ্লের পারফরমেন্স কীরকম দেখা যায় এইটা হচ্ছে এখানে কিছু এখানে একটা ফ্যাসিলিটি আছে ডিসপ্লেতে আমরা যদি ডিসপ্লেতে যাই যাওয়ার পরে দেখতে পারবো অ্যাডাপটিভ ব্রাইটনেস নামে একটা অপশন আছে এটা যদি আমি অন করে দিই তাহলে পরে আমার সে যেরকম লাইট পাবে সেরকম অ্যাডজাস্ট করে নেবে ডিসপ্লে লাইটটা লাইট সেন্সর লাইট সেন্সরের মাধ্যমে আচ্ছা ব্যাটারি পারফরমেন্স ব্যাটারি পারফরমেন্স প্রিভিয়াস মোটো যে সেকেন্ড জেনারেশন থেকে বেটার কারণ প্রিভিয়াস সেকেন্ড জেনারেশনে ব্যাটারি ছিল টু থাউজেন্ড এম্পিয়ার মিলি এম্পিয়ার এটাতে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন জিরো অর্থাৎ চব্বিশশো সত্তর এম্পিয়ার মিলি এম্পিয়ার তো আমি মোটামুটি সারাদিন ইউজ করতে পারি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এবং আমার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ডেটা অন থাকে অর্থাৎ সবসময় অনলাইনে থাকে ডুয়েল সিম প্লাস আমি গেম খেলি সারাদিন যথেষ্ট পরিমাণ এছাড়াও আমার আরও কিছু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান টোয়েন্টি ফোর আওয়ার নিয়ার অ্যাবাউট এইটিন আওয়ার অ্যাক্টিভ থাকে অনলাইনে থাকে আচ্ছা আর এই হিটিং ইস্যু আছে কি হিটিং ইস্যু অবশ্যই কিছুটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস একটু হিট হবেই ওটা স্বাভাবিক ব্যাপার সেটাও আসলে খুব একটা বেশি না আচ্ছা এটা মার্শমেলো আপডেট পাবে কবে এটা কি অ্যাজ পার আই নো মার্শমেলো আপডেট হয়তো বা ডিসেম্বর লাস্ট উইক কিংবা জানুয়ারি ফার্স্ট উইক আচ্ছা আচ্ছা 
চমৎকার আর এর এক্সট্রা কোনো ফিচার এর এক্সট্রা ফিচার বলতে শর্টকাট কিছু দু একটা ফিচার আছে যেমন এটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটাতে মোটোরোলার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়া আছে নিজস্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট আচ্ছা সেটা হচ্ছে মোটো এখান থেকে আমরা নিজেদের অ্যাসিস্ট করতে পারি মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে যেমন এখানে আমি স্লিপিং টাইম দিয়ে রাখছি দিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে যে দুইটা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত সে আমাকে কল আসলে পরে কোনো ডিস্টার্ব করবে না কোনো রিংটং বাজবে না জাস্ট ভাইব্রেট করবে এইভাবে আমি আমার আমার আমরা এইভাবে মিটিং সেট করে রাখতে পারি অ্যাট দ্যাট টাইম সে হচ্ছে ঠিক ওইভাবেই বিহাভিয়ার বিহাভিয়ার দেখাবে যেভাবে আমি তাকে বলে দেবো সাইলেন্ট করতে হবে না সাইলেন্ট করতে হবে না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে ডিসপ্লে নোটিফিকেশন মোটোরোলার থার্ড জেনারেশনে নিজস্ব একটা ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা নোটিফিকেশনগুলোকে নিজেদের ইয়ে করতে পারি মোটোরোলার মতো করতে পারি অথবা নিজেদের মতো করে রাখতে পারি এটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই ফোনটাতে লাইট সেন্সরটা দেয়া হয়নি দ্যাট মিন্স কোনো নোটিফিকেশন লাইট দেয়া হয়নি আচ্ছা আচ্ছা নোটিফিকেশন লাইট নাই নোটিফিকেশন লাইট নাই যারা নোটিফিকেশন লাইটে অভ্যস্ত তাদের ক্ষেত্রে হয়তো প্রথম দিকে একটু প্রবলেম হবে বাট আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এটাতে যেটা দেওয়া হয়েছে মোটোরোলার ডিসপ্লে নোটিফিকেশন সেটা হচ্ছে এইভাবে যখনই আমি ডিভাইসটা কিছুক্ষণ রাখার পরে হাতে নেব তখন আমার এরকম একটা অপশন আসবে অটোমেটিক স্ক্রিনটা নোটিফাই করবে যে আমার কোনো মেসেজ আসছে বা ইয়ে আমি ওটাতে দেখতে পারবো আচ্ছা এছাড়া আরেকটা হচ্ছে আমার টর্চ পিছনে আমার যে ফ্লাশ লাইটটা আছে এটা আমি যদি কখনো টর্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই সেটার জন্য একটা শর্টকাট শেক অপশন দেয়া আছে এটা আমি চাইলে চালু করে রাখতে পারি অথবা বন্ধও করে রাখতে পারি যেমন আচ্ছা আচ্ছা চমৎকার এছাড়াও আরেকটা ফ্যাসিলিটি আছে সেটা হচ্ছে যে ক্যামেরা ক্যামেরাকে আমি শেক করে নিয়ে আসতে পারি এটা অন করে দিলাম তারপরে আমি যদি হচ্ছে ইয়ে অবস্থায় ই করি তাহলে আমার ক্যামেরা চালু হয়ে যাবে আবার ইয়ে করলে আচ্ছা যাই হোক এটা আমি অন করেও রাখতে পারি অথবা অফ করেও রাখতে পারি এখান থেকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এর অরিজিনাল অ্যান্ড্রয়েড এর মজাটা এখান থেকে পাবো এছাড়াও এখানে গুগল টক একটা গুগলের একটা নিজস্ব ফ্যাসিলিটি আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা চাইলে পরে মোবাইলটাকে ভয়েসের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারি যেমন ওখে গুগল ওখে গুগল ওখে গুগল অটোমেটিক সে শুনবে এবং সে কল পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে এটা দিয়ে কল ওখে গুগল ওখে গুগল কল তারিখ ভাই জিপি ওখে গুগল কল তারিখ ভাই জিপি ওকে চমৎকার নাও দিস ইজ কলিং তারিখ ভাই অ্যান্ড আই হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য সিম যেটা দিয়ে আমি কল করতে চাই তো এরকম কিছু সুবিধা আছে অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করতে হবে না বললেই হবে তাই না বললেই হবে খুব ভালো হয়তো যদি বাংলা বুঝতো অবশ্যই গুগল সম্ভবত কাজ করতেছে বাংলা নিয়ে হয়তো নিয়ার ফিউচার আমরা বাংলাও পাবো 